Hello everyone. Welcome to part 65 of our MCQ discussion series. In this video, we'll continue our research method and biostatics part of the syllabus. So let's start with today's first question. Which hypothesis test is most appropriate for comparing two independent sample means? Option A, paired t-test. Option B, independent t-test. Option C, size square test option d and over this correct option hoga option b independent t test independent t test ko hum log unpaired t test bhi bolte ye hum log means compare karne ke liye use karte generally do means compare karne ke liye use karte jaise aapka male versus female agar ek group mein hai to uska difference nikalne ke liye hum log independent t test देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट टी टेस्ट पेयर टी टेस्ट साइज स्क्वायर टेस्ट और एनोवा का यूज कैस दिया हुआ है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट हम लोग टू ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं और पेयर टी टेस्ट हम लोग टू रिलेटेड ग्रुप को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं जैसे बिफोर वर्सेज आफ्टर ट्रीटमेंट और साइज स्क्वायर टेस्ट को हम लोग कैटेगोरिकल डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं जैसे रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड कैंसर और एनोवा टेस्ट हम लोग तीन और उससे ज़्यादा ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं जैसे कंपेयरिंग एग्जाम स्कोर ऑफ स्टूडेंट ऑफ थ्री स्कूल तो चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्फिडेंस इंटरवल डेट इंक्लूड्स जीरो इन ए स्टडीज Effect size indicates option A result is significant. Option B the effect may not exist in the population. Option C the effect size is too large. Option D the sample size is insufficient. Is the correct option over option B the effect may not exist in the population. A confidence interval is what is it represents a range. Within which the true effect size is likely to fall. मतलब हम एक अगर स्केल को पकड़ते हैं तो स्केल का कौन सा एरिया में जो true effect size आता है उसको हम confidence interval बोलते हैं। अगर confidence interval में zero आता है, it represents there is a possibility that no effect exists in the population. If uh, confidence interval does not include zero, it uh, represents statistically significant value of the study. So, let's the next question. Randomization in clinical trials helps to option A, ensure an equal sample size between groups. Option B, prevent bias by assigning subject to treatment groups randomly. Option C, increase variability in the study sample option d control for measurement error iska correct option hoga option b prevent bias by assigning subjects to treatment groups randomly is a randomization hota hai it ensures participants are assigned randomly to treatment and control groups reducing the chances of selection biases and confounding variables it also helps to ensure both known and unknown factors evenly distributed randomization jo hota it reduces bias and balance confounders making clinical trial results more valid so so let's take the ask next question which is the research method that combines both longitudinal design and cross sectional design option a Convergence design, option B, divergence design, option C, exploratory design, option D, explanatory design. This is the correct option, hoga. option A, convergence design. Here you can flow chart. Dek sakte. Independent variable fixed by a manipulation or natural occurrence. If it is, it will be experimental research. If it is not, it will be correlational research. Hoga. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रैंडम असाइनमेंट होता है टू डिफरेंटली ट्रीट ग्रुप्स 
अगर इसको किया जाए तो ये ट्रू एक्सपेरिमेंट होता है अगर ये नहीं किया जाता है तो ये क्वासी एक्सपेरिमेंट होता है देन कोरिजनल रिसर्च में डाटा कलेक्ट किया जाता है मोर देन वन पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये डाटा कलेक्ट किया जाता है तो ये लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होगा अगर नहीं कलेक्ट किया जाता है तो ये क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होता है तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्शन बायस ऑफकोर्स वेन ऑप्शन ए पार्टिसिपेंट्स आर लॉस टू फॉलो अप ऑप्शन बी द सैम्पलिंग मेथड दिस प्रोपोर्शनेटली फेवर्स सर्टेन इंडिविजुअल्स ऑप्शन सी डाटा कलेक्शन टूल्स आर इनकोरेट ऑप्शन डी द स्टडी पावर इज टू हाई इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द सैम्पलिंग मेथड डिस प्रोपोर्शनेटली फेवर्स सर्टेन इंडिविजुअल्स सिलेक्शन बायस जो होता है इट ऑकर्स वेन द वे पार्टिसिपेंट्स आर सुजन लीड टू नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स एफेक्टिंग द वेलिडिटी ऑफ द स्टडी ये ओवर रिप्रेजेंटेशन और अंडर रिप्रेजेंटेशन के वजह से हो सकता है जो एक मिसलीडिंग रिपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर एग्जांपल अगर एक स्टडी में हम लोग ओबेसिटी को रिक्रूट करते हैं फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स ऑफ जिम ओनली देन उसमें हमें कोई भी रिसर्च मिलेगा ही नहीं क्योंकि जिम में जो होता है वो ओबेस हो नहीं सकता है ऐसा एक कोरिलेशन बनता है तो ये सिलेक्शन बायस में आ जाएगा ये हम अवॉइड कर सकते हैं बाय एम्फोसाइजिंग ऑन रैंडम सैम्पलिंग प्रॉपर इंक्लूजन क्राइटेरिया एंड कंट्रोलिंग आवर कॉन्फाउंडर्स तो इसलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्लस्टर सैम्पलिंग इज ऑफन यूज व्हेन ऑप्शन ए ए स्मॉल होमोजेनस पॉपुलेशन इज अवेलेबल ऑप्शन बी द पॉपुलेशन इज लार्ज एंड जियोग्राफिकली स्प्रेड आउट ऑप्शन सी इंडिविजुअल सैम्पलिंग इज डिफिकल्ट ऑप्शन डी स्टर्टिफिकेशन इज नॉट फिजिबल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द पॉपुलेशन इज लार्ज एंड जियोग्राफिकली स्प्रेड आउट क्लस्टर का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे मतलब जो हाउसिंग ग्रुप ग्रुप करके रहता है और उसमें पॉपुलेशन भी ज़्यादा होता है जिसके वजह से सैम्पलिंग डिफिकल्ट हो जाता है तो इंस्टिट ऑफ सिलेक्टिंग इंडिविजुअल्स रिसर्चर्स जो होते हैं वो रैंडमली एक क्लस्टर को ही चूज करते हैं और उसमें से डाटा कलेक्ट करते हैं जैसे आपका क्लस्टर सैम्पलिंग का एग्जांपल हो गया आपका नेशनल सर्वे जो होता है सर्वे ऑफ स्कूल्स एक्सेट्रा तो सिले देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कुछ अदर सैम्पलिंग मेथड भी दिया है जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इसमें हर इंडिविजुअल को एक इक्वल चांस दिया जाता है फॉर ऑफ सिलेक्शन फिर आपका सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जहाँ पे एक गैप मतलब पार्टिकुलर गैप सपोज एक नंबर हमने चूज कर लिया है नेक्स्ट फाइव नंबर चूज करेंगे देन टेन नंबर चूज करेंगे एक ऐसे पार्टिकुलर गैप दे हम सैम्पल को चूज करते हैं देन आपका स्टेटिफाइड सैम्पलिंग स्टेटिफाइड सैम्पलिंग में पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है सब ग्रुप्स में और उसमें से सैम्पल लिया जाता है देन आपका क्लस्टर सैम्पलिंग क्लस्टर सैम्पलिंग जो होता है यहाँ पे पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में डिवाइड किया जाता है और एंटायर क्लस्टर का एक साथ सैम्पलिंग लिया जाता है जैसे हमने अभी डिस्कस किया देन आपका मल्टी स्टेज सैम्पलिंग मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में दो और ज़्यादा सैम्पलिंग मेथड को यूज़ किया जाता है ये पास जो है ये पास आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है देन आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कन्वीनियंस सैम्पलिंग आता है जहाँ पे जो रिसर्च होता है उसका कन्वीनियंस के हिसाब से सैम्पलिंग करते हैं देन आपका पर्पोसिव सैम्पलिंग होता है जहाँ पे रिसर्चर्स पार्टिसिपेंट को एक पार्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं इसलिए उसको जजमेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं देन आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग स्नोबॉल सैम्पलिंग का एक एग्जांपल है आपका ड्रग यूजर्स दूसरा ड्रग यूजर को आइडेंटिफाई करके जो रिसर्चर को देता है उसको ही हम स्नोबॉल सैम्पलिंग बोलते हैं देन कोता सैम्पलिंग कोता सैम्पलिंग में एक पार्टिसिपेंट्स 
को एक पार्टिकुलर क्राइटेरिया में मैथ्स होना पड़ता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका द ओवरऑल प्लान और ब्लू पिन फॉर एंसरिंग द रिसर्च क्वेश्चन इज कॉल्ड ऑप्शन ए एनालिसिस ऑप्शन बी हाइपोथेसिस ऑप्शन सी रिसर्च डिजाइन ऑप्शन डी सैंपल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रिसर्च डिजाइन ये शायद आर आर बी में ही पूछा गया था लास्ट ईयर आई थिंक तो एनालिसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा हाइपोथेसिस का मतलब होता है प्रपोज एक्सप्लेनेशन और प्रडिक्शन रिसर्च डिजाइन का आपका मतलब होता है ब्लू पिन फॉर एंसरिंग द रिसर्च क्वेश्चन और सैम्पल का मतलब होता है सबसेट ऑफ पॉपुलेशन दैट इज बीइंग स्टडीड तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इन रिसर्च मेजरमेंट वैलिडिटी एंड सीयर्स डेट ऑप्शन ए द टेस्ट इज रिपीटेबल ऑप्शन बी इंस्ट्रूमेंट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर ऑप्शन सी द टेस्ट हैज हाई स्टेटिस्टिकल पॉवर ऑप्शन डी द पी वैल्यू इज लोअर देन 0.05 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द इंस्ट्रूमेंट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर इंस्ट्रूमेंट वैलिडिटी जो होता है इट एनसीओर्स दैट द टेस्ट और द इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली मेजर्स व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर इट डिटरमाइंस हाउ वेल द रिसर्च टूल कैप्सर्स द कॉन्सेप्ट अंडर द स्टडी मतलब आपका जो हम टूल्स यूज करते हैं रिसर्च के लिए उसका जो मेजरमेंट है वो कितना एक्यूरेटली आ रहा है तो उसको ही हम लोग एक्चुअली कॉमन लैंग्वेज में मेजरमेंट वैलिडिटी बोलते हैं यहाँ पे जो लिखा है टेस्ट इज रिपीटेबल टेस्ट रिपीटेबल होने से ये रिलायबिलिटी की रिलायबिलिटी को शो करता है और यहाँ पे टेस्ट रिलायबल है कि नहीं है उसका हिसाब होता है देन आपका टेस्ट है हाई स्टेटिस्टिकल पावर जो लिखा है ये रेफर करता है प्रोबेबिलिटी जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्टिंग ट्रू इफेक्ट देन आपका पी वैल्यू बिलो जीरो पॉइंट फाइव जो होता है इट इंडिकेट स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस बाकी वैलिडिटी जो होता है वैलिडिटी एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है और रिलायबिलिटी जो होता है वो कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग द अल्फा लेवल रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप टू इडर ऑप्शन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस ऑप्शन सी द थ्रेस ऑल फॉर स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑप्शन डी द इफेक्ट साइज ऑफ ए स्टडी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द थ्रेस ऑल फॉर स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस अल्फा लेवल जो होता है अल्फा लेवल इज द प्री डिफाइंड थ्रेस ऑल दैट डिटरमाइंस वेदर द टेस्ट रिजल्ट इज स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट पी वैल्यू अगर अल्फा से सोता या फिर इक्वल होता है देन ये नाल हाइपोथिस को रिजेक्ट करने को मतलब आपका रिप्रेजेंट करता है इट इंडिकेट्स स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस देन आपका पी अगर अल्फा से बड़ा होता है देन इट रिप्रेजेंट्स फेल टू रिजेक्ट नाल हाइपोथिस जो हम स्टेटिस्टिकली नॉट सिग्निफिकेंट बोलते हैं तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द लाइवलीहुड ऑफ ए टाइप टू इरर इंक्रीजेस व्हेन ऑप्शन ए स्टेटिस्टिकल पावर इज लो ऑप्शन बी सैंपल साइज इज इंक्रीज ऑप्शन सी द अल्फा लेवल इज डिक्रीज ऑप्शन डी द हाइपोथिस इज टू टेल्ड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्टेटिस्टिकल पावर इज लो टाइप टू इरर जो होता है मतलब जो बीता इरर होता है हमने तो अल्फा इरर लास्ट क्वेश्चन में देखा है कि टाइप टू इरर को बीता इरर बोलते हैं इट ऑकर्स व्हेन वी फेल टू रिजेक्ट फॉल्स नॉल हाइपोथिस लो स्टेटिस्टिकल पावर का मतलब होता है स्टडी इज लेस लाइकली टू डिटेक्ट ट्रू इफेक्ट That increases the chances of a type टू error. Power को हम वन माइनस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इट इज इन्फ्लुएंस बाई सैम्पल साइज 
साइज इफेक्ट एंड सिग्निफिकेंस लेवल देन आपका टाइप टू इरोर जो होता है इट इज़ हाई वेन पावर इज लो To reduce type two error, we have to increase the sample size, effect size, and alpha level slightly. So, as per discussion, may it not be, friends? आप ऐसे ही क्वेश्चंस और देखने के लिए बुक कंसीडर कर सकते हो और हमारा टेलीग्राम सेनल भी फॉलो कर सकते हो वहाँ पे हम लोग अभी जीएस का क्वेश्चंस और उसका कुछ छोटा छोटा तीन बिट्स अपडेट कर रहे हैं धीरे-धीरे तो Hope you like this session and thank you for watching the video.